Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic is Introduction to the Industrial Relations Act 2012. My dear students, we have discussed the Labor Policy Pakistan in detail and now we are discussing the laws relating to labor or workers in Pakistan. So, the first law we are discussing in the Industrial Relations Act 2012 और naturally ये policy होता है पहले फिर इसके ऊपर जो legislation होती है फिर ये law के status पे आता है और फिर जो है जो workers हैं उनको rights और obligations जो हैं उनके साथ attach किया जाता है तो industrial relations act 2012 जो है ये enacted law by parliament है इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताना यह जरूरी है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 है जिसकी एब्रीविएशन आईआरए 2012 भी लिखी जाती है यह रेगुलेट हुआ था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस टू रेगुलेट ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज और टू रेगुलेट रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन or to regulate the settlement of industrial dispute or is se milte julte mamulat ke mutallik. However, my dear students, after 18th amendment, several constitutional petitions challenged the validity of IRA since the regulation of labor is no longer remained with the legislative competence of the Majlise Shura. जो IRA है जो 2012 का इसको जो फेडरल लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट उसने बनाया है अब ये प्रोविंस की डोमेन में बात चली गई है कि लेबर के मुतलक वर्कर के मुतलक जो पॉलिसी है या लॉज हैं वो प्रोविंसेस बनाएंगे तो इस जमन में कि क्या IRA 2012 वैलिड लॉ रहा है 18वीं तरमीम के बाद या नहीं इसके मुतलक हाई कोर्ट्स में पटीशंस फाइल की हुई हैं लोगों ने उसके मुतलक देखें कि क्या डेवलपमेंट है एक केस लॉ आपके साथ इस जमन में डिस्कस कर रहा हूं वो है केईएससी वर्सेस एनआईआरसी एंड पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान द सिंध एंड بلوچستان हाई कोर्ट्स रिस्पेक्टिवली अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द आईआरए on the ground that its provisions apply only to trans-provincial concerns which the parliament is empowered to regulate. ये trans-provincial concerns क्या है? ये आगे define होंगी और आपको इस बारे में पता चल जाएगा. The High Courts also tackled other pertinent questions regarding the power of provincial legislatures in the regulation and legislation of trans-provincial industries and the extent of provincial autonomy after the 18th amendment. My dear students, this case revisits these landmark cases and underlines the important principles that the courts have adopted to resolve disputes concerning legislative competence of the federal and provincial legislature following the 18th amendment. My dear students, for this purpose, this case explores the background of the IRA, that is Industrial Relations Act 2012, the prior law and the judgments of the Sindh High Court and the Balochistan High Court in the KESC and the Pakistan Workers Federation. It also includes brief observations on how the law, if applied, prospectively can help resolve labor related disputes. My dear students, point to be noted that the IRA was enacted to regulate industrial relations with regard to trans-provincial enterprises and those operating in Islamabad territory, my dear students. Ab dekhne ki zhruat hai ke ye trans-provincial concerns kya hai, to IRA ka section 2 jo hai, wo Trans-provincial ko define karta hai in lafzo mein any establishment, group of establishment or industry 
having its branches in more than one province to aise business concern jiski branches jo hain wo ek provinces province se dusre province mein hain ya teesre mein hain ya chauthe mein hain us ko trans provincial concern kaha jata hai my dear students you would be enlightened to know that ये जो केस लॉ है इसमें ब्रीफ ऑब्जर्वेशंस के कैसे लॉ बना और इसको कैसे प्रोस्पेक्टिवली लगाया जाएगा और कैसे लेबर डिस्प्यूट्स हैंडल किए जाएंगे वो भी डिस्कस हुआ है पर्टिनेंट टू नोट वेरी पर्टिनेंट टू नोट दैट आई आर एस्टैब्लिश्ड नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जिसको एन कहा जाता है and it is a parallel legal forum for resolution of disputes in trans provincial establishments in addition to the labor courts established under provincial industrial relations statutes my dear students hope you have little bit introduction of ira 2012 thank you very much indeed